గుడ్ మార్నింగ్ ప్రైస్ తలాడ్ ఒకరోజు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు మధ్యాహ్నకాల సమయంలో బిట్వీన్ త్రీ టు ఫైవ్ చాలామందికి ఇట్స్ ఎ రెస్టింగ్ పీరియడ్ సో ఆ టైంలో సడన్గా డోర్ బెల్ రింగ్ అయింది మీరు బెడ్రూమ్లో ఉన్నారు పడుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అనుకోండి సో ఆ టైంలో ఎవరు వచ్చారా ఎవరు వచ్చారని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎవరు మీకు వస్తున్నట్టుగా చెప్పలేదు ఎవరిని మిమ్మల్ని మీరు ఆహ్వానించలేదు సో యు హ్యావ్ నో నోటిఫికేషన్ అబౌట్ హూ ఈస్ కమింగ్ సో ఆ టైంలో మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మీరు బెడ్రూమ్ నుంచి ఆ హాల్కి వెళ్ళి ఆ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళే గ్యాప్లో ఎవరై ఉంటారా ఎవరై ఉంటారని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మొత్తానికి డోర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డోర్ కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేయరు కొంచెం ఓపెన్ చేసి మీరు చూస్తారు చూస్తే ఎవరో ఒక వ్యక్తి బ్యాగ్ వేసుకొని ఉన్నాడు ఎవరైతనో అని చెప్పి ఎవరు బాబు ఏం కావాలి అని అడుగుతాం అంటే వీఆర్ క్వశ్చనింగ్ హిమ్ హిజ్ ఐడెంటిటీ ఎవరు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఏం పని ఆ టైంలో తన వెంటనే తను తను ఇంట్రడ్యూస్ చే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ హలో మేడం నా పేరు ఇది నేను పలానా కంపెనీ నుంచి వస్తున్నాను అయితే నేను మీకు పలానా ప్రొడక్ట్స్ని సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మనం వెంటనే సారీ వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పి డోర్ మూసేస్తాం సో యాక్చువల్గా నువ్వు ఎవరు ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగిన తర్వాత వీ హార్డ్లీ గివ్ హిమ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హూ హీ ఇస్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ వి ఇమీడియట్లీ క్లోజ్ ద డోర్ వీ ఇమీడియట్లీ స్లామ్ ద డోర్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ సో మీరు ఈ ఎంబీఏ లేదా బీబీఎం లేదా బీబీఏ సో ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన మార్కెటింగ్కి సంబంధించిన ఏ కోర్సెస్ మీరు చూసుకున్నా దే స్పెసిఫికలీ టీచ్ యూ ద టైమ్ మేనేజ్మెంట్ దే స్పెసిఫికలీ టీచ్ యూ దట్ స్టార్టింగ్ ప్రెషియస్ సెకండ్స్ అంటే నువ్వు కస్టమర్తో ఆ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఫస్ట్ వన్ మినిట్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ కన్స్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ కన్విన్స్ యువర్ కస్టమర్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ మేక్ దట్ ర్యాపో విత్ యువర్ కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ గొన బై యువర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నాట్ గొన బై యూ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఈజ్ సింప్లీ గొన స్లామ్ ద డోర్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ కదా సో ఆ ఫస్ట్ వన్ మినిట్ ఎంత ప్రెషియసో మీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఆ ఫస్ట్ వన్ మినిట్ అంతే ప్రెషియస్ ఈరోజున ఎంతోమందితో మనం అసోసియేట్ అవుతాము ఎంతోమందిని కలుస్తాము అయితే నీ నోటితో నువ్వు నేను క్రైస్తవుడిని అని చెప్పకుండా నువ్వు నిజంగా దేవుని బిడ్డవి అని ఎదుటి వాళ్ళు గ్రహించడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది నీ నోటి ద్వారా నువ్వు మాట్లాడుతున్న మాటల ద్వారా నువ్వు క్రైస్తవుడు అని తెలుస్తుందా లేదా నీ ప్రవర్తన ద్వారా నువ్వు దేవుని బిడ్డవి అని తెలుస్తుందా లేదా నీ ఆలోచన విధానం ద్వారా లేదా నువ్వు చేసే పనుల వల్ల నీ ప్లానింగ్ వల్ల నువ్వు దేవుని బిడ్డవి అని తెలుస్తుందా ఈ రోజున మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి దేవుని శక్తి ఇట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ దేవుని యొక్క మహిమ ఇట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆయన యొక్క అధికారము నెక్స్ట్ లెవెల్ కానీ ఈ రోజున ఆయన మనం చాలా తక్కువ చేస్తున్నామేమో నాకు అను నాకు భయం వేస్తుంది ఆయన గొప్పవాడే కానీ ఈ రోజున ఆయన అంత గొప్పవాడైతే ఈ రోజున దేవుని బిడ్డలను ఎందుకని అందరూ అంత చులకనగా చూస్తున్నారు ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అస్ మనము అటు వెచ్చగానూ ఉండట్లేదు ఇటు చల్లగానే ఉండట్లేదు నుణు వెచ్చని స్థితిలో మన స్నేహితుల దగ్గర వీడు క్రైస్తవుడే కానీ వీడు అన్ని పనులు చేస్తాడండి వీడు క్రైస్తవుడే కానీ వీడు సినిమాలు చూస్తాడండి వీడు క్రైస్తవుడే కానీ వీడు నోటి నుంచి పచ్చి అబద్ధాలు వస్తాయండి వీడు క్రైస్తవుడు కానీ వీడు నోటి నుంచి పచ్చి బూతులు వస్తాయండి అని అనుకుంటూ 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 వారు నీ విలువ తీయట్లేదు నీవు నమ్మిన దేవుని విలువ తీస్తున్నారు విలువ లేని నీ జీవితానికి దేవుడు విలువనిస్తే గనుడైన దేవునికి నువ్వు అవమానాన్ని తీసుకొస్తున్నావేమో ఈ రోజున ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు గమనించు నీకు తెలిసిన వారితో నువ్వు మాట్లాడు ఈ రోజున ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నువ్వు గమనించి ప్రభు నాకు తెలిసిన వారి దగ్గర క్రైస్తవుడు అంటే ఎటువంటి ఒపీనియన్ నేను కలుగు చేస్తున్నాను క్రైస్తవుడు అంటే దేవుని బిడ్డ అంటే ఎటువంటి చూపును వారికి నేను ఇస్తున్నాను నీకు విలువను తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ సమాజంలో నేను బ్రతకలయ్యా నేను హెచ్చించే స్థితిలో నేను ఉండాలయ్యా అని ఈ సమయంలో ప్రార్థిస్తూ ఈ రోజును ప్రారంభించండి హ్యావ్ అ బ్లెస్డ్ డే